Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Questa notte è perfetta per il mio classico gioco, un must ormai, è tipo 1. Eh, pesca la carta motivazionale. In cosa consiste? Mm, vi riassumo al solito brevemente le regole. C'è sto mazzo pieno di carte con messaggi, slogan, motivazionali, ne pesco una, leggo il messaggio, la spiegazione, se sono d'accordo la carta resta sul tavolo. Se non sono d'accordo, la carta svola e va a finire nella scatola aperta delle Timberland. Finora vi dico solo che il gioco l'ho fatto molte volte e sul tavolo è rimasto solo una carta per fiducia. Accetta la mia, accetto la mia unicità. E un'altra carta l'ho tenuta anche questa con riserva che mh, amo la vita. Questa l'ho messa praticamente sotto questo gingillo che l'ho preso dov'è che l'ho preso questo a, a, sui, negozi, sui negozietti dove vendono put puttanate insomma comunque comunque peschiamo una carta vediamo il messaggio al solito mescolo e vediamo se sono fortunato o no sì, va bene allora, lo slogan è Mi fido della mia saggezza interiore. Vediamo la spiegazione. Mentre mi occupo delle mie cose, ascolto la mia guida interiore. L'intuito è sempre dalla mia parte. Confido nel suo costante supporto, sono al sicuro. Ok, questa carta svola immediatamente, però devo tenerla qua, svolerà dopo perché devo commentare frase per frase, ok? Mi fido della mia saggezza interiore. No, non mi fido, perché sono tendenzialmente un idiota. Ho un'idiozia interiore io. Se una cosa, se posso fare una cosa sbagliata, la faccio. E senza neanche impegnarmi tanto, eh, la faccio. Quindi so, eh, pur non fidandomi, la faccio lo stesso. La cosa sbagliata. Mentre mi occupo delle mie cose, ascolto la mia guida interiore. Diciamo che io, la guida interiore che ho, eh, non so, cioè secondo me non ha mai preso la patente la guida interiore che ho. O se magari, che ne so, vent'anni fa, trent'anni fa, gli hanno anche dato la patente alla mia guida interiore, ha combinato una marea di cazzate per cui gliel'hanno anche ritirata. Quindi la mia guida interiore non sa guidare, non sa guidarmi, cioè non sa guidare, non sa guidarmi quindi. Quindi che guida interiore devo ascoltare? L'intuito è sempre dalla mia parte. Ni, nel senso che effettivamente ho intuito, cioè ce l'ho, però torniamo al discorso di prima. Magari sto per fare una cosa, l'intuito dice è una cazzata, non farla, è una cazzata, non farla. E più me lo ripete, più mi viene voglia di farla quella cazzata. Ok? È... È tipo per farvi un esempio, oggi proprio eh, nel negozio di frutta e verdura dove vado, sono spuntate le angurie a 1,9 al chilo. Molti di voi avrebbero detto mh, sicuramente mh, non si può, angurie a... Adesso, anguri a marzo, ma dai, chissà cosa ci mettono dentro, non è morale, stiamo uccidendo la terra, la stiamo violentando la terra e tutte queste cose, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, non è normale, eccetera, eccetera. Io l'unica cosa, ed, è, ed è, sono tutti discorsi giusti, l'unica cosa che avevo in testa io è di prenderla e assaggiarla. Quindi l'intuito mi dice, ma che cazzo stai facendo? Però dopo faccio l'opposto. Confido nel suo costante supporto del, dell'intuito. Balle, cioè, perché lui ci prova anche a mettermi nella retta via sono io che, che lo lascio fuori quando vado in giro con la mia guida interiore ubriaca ok? sono al sicuro no, non mi sento mai al sicuro mai né di mattina, né di pomeriggio, né di sera soprattutto né di notte Vabbè, la carta svola e buonanotte